All right. Good night, everybody. How are you? How's everything? Usted me escuchan, verdad? Ya yes, teacher. All right. Ahí estamos. Muy bien, mi amigo. ¿Qué tal, Milton? Josué, Glendis. Excelente. Good night, everybody. This is a beautiful Tuesday, ¿verdad? Because of the rainfall is not coming now. Uh -huh. However, we have a we have an almost right cold night. Así es, ¿verdad? Una pequeña, <coughs> un poco fría la noche, ¿verdad? Pero aquí estamos ya. ¿Verdad? Bien, las ocho. Vamos a arrancar entonces. What are we going to study now? ¿Qué vamos a estudiar ahora? ¿Qué vamos a ver? Bienvenida, Jamie. Welcome to my English class, everybody. All of those people who are joining right away. All of those people who are joining right away. Ajá. Aquellas gentes o personas que se están uniendo ahorita. Muy bien. Excelente, Jamie. Glendis, José. Hello. 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 How are you? How's everything? Hey, good night. Mm -hmm. how, how is it going? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Pretty well. Mm -hmm. Nice. Great. Fine. I nice. love that. I love this stuff. Así es, muy bien. Excelente, Kimberly, ahí está también enlazándose. Joining right away, eso me gusta. Excelente. Bien, entonces, empecemos pues. Avancemos con el 5.1. What time is it? Ah, it's 8 o'clock or 8 one. Ahí está, para decir la hora, ¿verdad? La hora, el tiempo. Vamos, empecemos pues. Excelente. 5.1, ya lo voy a proyectar ahí la pantalla. Uh -huh. Y ya por ahí viene un tema nuevo. Uh, viene algo por ahí de los racing, falling, words or intonation. ¿Qué será eso? Bienvenida, Glendis. Buenas noches, Josué y todo. Uh -huh. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Excelente. Por ahí pues le subí el video pues para que puedan verlo si tienen alguna dificultad, si por la lluvia, pues si por el transporte. Vea, because of the transportation or buses, right? Uh -huh are almost late or however or whatever reasons or cause you have right? according to your knowledge or progress you must eh, improve you must achieve y eso es muy importante verdad usted quiere lograr mucho y pues ahí por eso también verdad se le colabora bastante bien vamos entonces a lo que venimos let's jump right in vamos al gran ahorita Escuchamos el video, ya se los voy a ir a proyectar. Escuchamos el video. What time is it? Eh? ¿Qué hora es ahí? Así es. Va a aprender a decir la hora. Ya está cargando. The video is recording right now. It's flooding. Hi, everyone. Hi, By everyone. the end of this okay. class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, mm -hmm. you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening. Mm -hmm. ¿Qué pasó? Ah. Okay, se un poquito. Listen into a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver. Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to All a right. conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. 
That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the com All right. Bien. Esa es una forma, ¿verdad? Para cómo dar la hora, digamos, ¿verdad? Digamos, what time is it? Esa es la pregunta. Repeat. What time? What time? Is it time? there? Is... What time? Is it is there? It there? there? Is it there? Yeah. ¿Qué hora o qué, qué tiempo? ¿Qué hora es ahí, verdad? Ahí le mencionaba ciertas capitales. Estaba Sydney, estaba Vancouver, Los Ángeles, estaba, ¿verdad? Muchas por ahí. Tokio, Seúl, ¿verdad? Y muchas, ¿verdad? Es diferente, obviamente, ¿verdad? Eh, digamos que Estados Unidos y Canadá quizás no llevan a, a lo mucho una o dos horas, así como Sudamérica, ¿verdad? En el caso de Europa, ya nos lleva como de ocho a diez horas, más o menos. Asia y África, mucho más. Son de doce a quince hasta casi veinte allá por Australia, ¿verdad? O sea, hay mucha diferencia. Bien, entonces, esto es solamente para poder este, aquí viene un ejercicio, creo yo, de eso, sí, el what's time. Bien, el es un objective, pues ahí lo vamos a adelantar un poquitito y pues vamos a escuchar este nuevo, este otro video. Y luego les explico algo ahí. Ok. After that, I'm going to explain Hi, everyone. something. In okay. this class, you yeah. learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks mm -hmm. which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own example. Okay, repeat after me. It's one o'clock. It's one o'clock. Así es. It's one o'clock. Excelente. It's Ahí son la, la una. Mire, el por qué decimos o'clock en, en inglés. Es como en español decir en punto. ¿verdad? Digamos, it's one o'clock. Mm. It's twelve. It's o puede ser it's noon. Usted puede decir, cuando son las doce, puede decir it's twelve, como dos en inglés, ¿verdad? O it's noon. En double O with N, noon, así, no on se escribe, pero se pronuncia noon. Es mediodía. Puede ser, ajá, it's noon. O midnight, la medianoche, ¿verdad? Digamos, cuando son las dos, it's two o'clock. Así. It's eight o'clock, las ocho. It's ten o'clock, las diez, ¿verdad? It's what? It's five o'clock, las cinco. Siempre cuando usted va a decir la hora en punto, oiga bien, siempre va a llevar eso, el o'clock. O sea, está diciendo que es exacto o en punto. Bienvenida, Nora. Welcome to my English class, Nora. All right, Gracias. bien. Thank you. Okay, you're, you're welcome. Bien, next one. It's one o five. Repeat, it's one. It's one o five. Ajá. O five. O five. O5, ¿por qué digo O5? Es, el O es el cero. Lo dice como O. Aquí el cero, usted lo va a mencionar como O. Ajá. Digamos, cuando va a decir la una y cinco, en este caso, ¿verdad? It's one O5. Las tres y cinco, it's three O5, ¿verdad? Así va a decir. Cuando, ajá. Cuando son las, digamos, las nueve y cinco, it's nine o five, así, sea la mañana o la noche, no interesa, ¿verdad? Así es, muy bien. It's five after one, repeat, it's five. It's five. Ajá, uh -huh. after one. At after one. After one. Ajá, uh -huh. son la una con cinco. Eso, it's five after one, o sea que está diciendo que son cinco minutos, ¿verdad? Ya pasada la una. Antes, la una. Ajá, no ajá, ajá, sí, pasadas, ¿verdad? After, después, ¿verdad? Ajá. Son la una y cinco, para decir la una y cinco. Si fueran las tres y cinco, it's three after one. Ajá. Si fueran las nueve y cinco, it's nine after one. Y así va a ir, ¿verdad? Para decir las nueve y cinco, las nueve y diez, sería it's nine after ten. Para decir las nueve y diez, ¿verdad? Y así, siempre va a utilizar el after para decir la una pasada, las tres pasadas, uh -huh. o digamos las nueve y cinco, las nueve y diez, las nueve y cuarto, siempre va a llevar eso, el after, así es que, ¿verdad? Bien, next one, it's one fifteen. 
It's one fifteen. It's Repeat. one. Uh -huh. Exacto, la una y quince. Ahí sí, exacto, ¿verdad? It's a quarter after one, también puede ser así, pero para que se le haga más sencillo, eh, utilice la it's primera, ¿verdad? Ajá. It's a one fifteen or it's a quarter after one. ¿verdad? Pero la primera es la más sencilla, esa puede utilizar, no hay problema. It's one thirty, para decir la una treinta, ¿verdad? It's, it's one, one uh -huh, it's one thirty. Thirty, repeat, thirty. Thirty. Uh -huh. Thirty. Forty. 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 Uh -huh. Cabal, fifty. Fifty. Que es cincuenta, la mayoría sí va a ir, digamos. La una cuarenta, para decir veinte a la, a la dos, serían ahí, ¿verdad? En, en salvadoreño. It's one forty. It's twenty to two. <ríe> así. It's twenty to two. Así se oye. Es para decir 20 para las dos. Ajá, it's 22, 20. 20 para las dos. Ajá, digamos, o oh, it's 22, 5, 20 para las 5. It's 22, 9, 20 para las 9. Así, así va a ir así. Si gusta, pues tome apunte esos ejemplos también, ¿verdad? Para que así los tenga ahí. Muy bien. It's 1.45, ¿verdad? Hola, Mirna, bienvenida. Good night. It's 1.45. Good night. It's 1.45. I mean, 45, repeat, 45. 45. 45. Ajá, 45. 45. O sea, que son la 1.45, le está diciendo, o oh, un cuarto a las dos, en buen salvadoreño. ¿verdad? Cuarto para las dos, decimos. It's a quarter to two. Ahí está, el último. Quarter to two. Cuarto para las dos. It's quarter to four. Cuarto para las cuatro. It's quarter to seven. Cuarto para las siete. Así, ¿verdad? Puede decirlo de ambas formas. In both ways. You can tell the time or you can give the time to anybody. Uh, which needs to know the time in whatever schedule they have. Ok, así es. Muy bien. ¿Todo bien hasta acá? Si gusta, copia los ejemplos, ¿verdad? Hay tiempo todavía. Hoy sí estamos bien. Para que lo tenga ahí. ¿Todo bien, este Milton? ¿Sí? Yes, sí, George. All right, excelente. Let's see. Let's check the, sí. the other sí. students. Sí. Jamie, Glendis, Margarita, que ahí está también. Está Cecilia, está Fátima, está Melira y está Dennis Montano. Who else? ¿Quién más? José Daniel. Ahí está, ¿verdad? Bernardino. Ahí estamos también. Y Ma. Marlene Manzano. Ah, sí, por ahí aparece M. Manzano. Y yo digo, ¿quién será? A veces sí, pero ahí está. Yo sé que ahí está. <ríe> Bien, siempre tome apuntes, ¿verdad? Siempre, pues, ahí, ready con la explanation también. O sea, lista, ¿verdad? Ready. Ok. Es que... Updating, ¿verdad? Your own, own knowledge, right? Always. Siempre actualizando su conocimiento. Updating your knowledge. Always. Every day. Bien. Entonces ahí estamos. ¿Tomaron apuntes? ¿Lo puedo cambiar? May, may I take it out? Yes, teacher. Yes, no. <ríe> All yes, right. Bueno, pues, aquí estamos. Bueno, permítame reducirla. Minimize the screen. Let me minimize the screen and then we are going to check este tema. Póngale coco el que viene. Vamos a ver. Instruction 5.4 Look at the clocks and select the two possible correct answers. Mm -hmm. Vamos a ver. For the hours displayed on each watch. Dice, look at the clocks. Mire las horas. Dice, mm -hmm. Dice what time is it? It's 20 after 2 or it's 2.20. ¿Qué quiere decir? Son 20 pasada las 2. Hola, 2 y 20, como decimos así, aquí, ¿verdad? 2 y 20, decimos así. ¿Qué hora es? Las 2 y 20, ¿verdad? Nunca decimos pasada las 2, pasada las 5, no, las 2 y 20, o las 5 y 20, las 10 y 20, así decimos, ¿verdad? Muy bien, se nos hace más sencillo así. Bien, vamos a ver entonces acá. <ríe> Está, ¿verdad? 7 y 10. ¿Serán 7 y 10 o 10 a las 7? ¿Cuál cree usted? What time is it? 10 to 7. It's 10 to 7. Excelente. Ahí está. Esa es. It's 10 to 7. Así es. 10 para las 7. Así. 10 para las 7. 
O sea, son casi las siete, en otras palabras, ¿verdad? Muy bien. It's ten to seven. Next one. No, eh, what? Let me see. Es, es de dos. Es de dos. Ah, Se perdón, contestan perdón, perdón. las dos. Las dos, perdón. Ajá, ajá. Vamos El a ver. otro sería it's twenty. Uh -huh. okay. It's six fifty. Seis cincuenta. Ajá. Sí, porque también podríamos decir así, pero nosotros decimos uh -huh. son... 10 para las 7, decimos nosotros, ¿verdad? Ajá, se nos hace más fácil la primera. It's 10 to 7 o it's 650. Sí, sorry, gracias, mi amigo, por la traducción ahí. It's 650. Mm. Muy bien, muy bien. Vamos a ver acá. Las dos están ahí, ¿verdad? Uh -huh. Vamos it's a ver. It's 845. It's 845. ¿Será así? 8.45 o cuarto a las 9. ¿Y cómo se dice? It's a quarter to nine, ¿verdad? Yes. Ajá, exacto. Esas son. Muy bien. It's 8.45, 8.45 o un cuarto a las 9, decimos. Cuarto a las 9, cuarto a las 2, cuarto a la 1. Cuando es, las dos están en el 12, sea medianoche o en el, o en el 10. Ya le dije, en el mediodía, it's noon. ¿Ya? O it's 12 o'clock, puede decir. O it's midnight, cuando es medianoche, ¿verdad? Así es. Ahí no se dice, ¿verdad? Digamos, it's two quarter after the two. O, oh, ajá, y todo eso. Bien, ahí es exacto. Vamos. Next one, number four. Vamos a ver. It's five past eleven. It's five mm -hmm. past eleven. Será. Mm -hmm. 11 y 5, digamos. It's 5. It's 5. To 1, no. It's 11 o 5. It's 11 o 5, right? 11 o 5, excelente. Ajá. It's 5 past 11. It's 5 past 11 también. 1 en 2, así es. Both ways, right? Ajá. It's 5 past 11. And it's 11 o 5. Ajá, las 11 y 5. O las. 11 pasadas las, o sea, ¿verdad? 5 pasadas las 11, digamos, digamos así, ¿verdad? Bien. 5 minutos que pasan de las 11, bien. What time is it? Vamos a ver aquí. It's 3. 3. 3, ajá. 15, right? 15. Yeah. 15. Ajá. ¿Qué más? What else? It's a quarter past 3. It's a quarter past 3, exacto, ¿verdad? Es, it's 3.15, las 3.15, mm -hmm. o it's a quarter past Cuarto three. a las 3. Cuarto a las 3, decimos nosotros, ¿verdad? Eso, Eso así se nos hace más fácil. Tres. Muy bien, excelente. El number 6, creo que es la última. Sí, la última. ¿Cómo sería ahí? Vamos a ver. It's half past 4. It's half past 4, excelente. Okay. A ver que ya puede dar usted la hora. Ah. Mm -hmm. What else? It's 4.30. It's 4.30. For It's 4.30. Four four Excelente. Mm -hmm. Excelente. Repeat. It's half. It's half. It's half. Pass four. Pass four. Pass four. Ajá. El último. It's four. It's four. It's four. It's four. It's four. Oiga. Thirty. 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 Muy bien. Excelente. Yes. 30, muy bien, así es. 30, vaya, ahí está cabal, cabal, exacto, exactamente. Sin vuelta de hoja, muy bien. Ahí estamos, ¿eh? 10 to 7, 60, 50, it's 80, uh, 45, uh -huh. quarter to 9, 11, 5 past 11. Ajá, exacto, it's 5 past 11, it's 11, 05. Está, ¿verdad? 3, 15, 15, ¿verdad? And it's a quarter, quarter, repeat quarter. 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 Quarter, exacto. A half past four and four thirty as well. Bien. Okay. Okay. May I continue? Yes. yes. Make a pong. Make a pong. <laughs> All right. Continue. Vamos a ver, pues. Bien. By the end of this class, this, eh? we'll be able to understand. Este, póngale coco, que aquí le he preparado algo, algo corto pero esencial. ¿verdad? Rising and falling intonation. Repeat. Racing. 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 Falling. 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 Intonation. 
Intonation. Understand. Understand. Es entender o comprender. ¿ve? Understand. ¿ve? Racing. ¿Qué es Understand. racing? Racing, racing es subir. Racing. Subir. Puede ser también, pero sí. Racing. Subir. Ajá. Es subir. ¿ve? Aumentar. Y falling es lo contrario. Si yo subo, si yo aumento, usted baja. ¿ve? Así oh. es. O disminuyo. Falling. Racing, falling. Racing aumentar, exacto. Es como el sub y baja. Sí, so, so, mm -hmm. sí, sí, so. ¿ve? Así oh, es. Falling. Racing and falling. ¿A qué se racing refiere esto? A, oiga, ¿a qué se refiere esto? Se refiere al tipo de palabras, sean vocales, sean consonantes o sean sílabas, que dentro de una, de una oración, digámoslo así, cualquiera, sea presente, pasado, futuro, presente, perfecto, pasado, perfecto, qué sé yo. Hay muchos, no creas, esta gramática es amplia. Pero vamos paso a paso. Ahorita yo sé que, ¿verdad? Ya cuando vayamos, mire, que estaba viendo, así aprovechando el comercial, <ríe> estaba viendo este que son como seis niveles de, de, de este módulo principiante. O sea que estamos en el primero ahorita. Faltan cinco. No se preocupe. Ya ve, te tiene lugar todavía para aprender más todavía. Ya ve. Esperemos que estemos aquí juntos aprendiendo, ¿verdad? Eso es mi esperanza. <ríe> Bien. Racing and falling intonation. Bien. Eso se refiere. Que hay palabras que aumentan el sonido o la entonación o pronunciación. Y hay otras que disminuyen, ¿verdad? Some of the words raise their intonation, either intonation or pronunciation as well, at the same time. On the other hand, falling, falling, decrease, o sea, disminuye, ¿verdad? Disminuye su entonación o su eh, forma de pronunciar dichas palabras. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Yes. Yes, yes. 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 All right. Yes. Bien. Yes. All right. Bien. Entonces vamos a. Vaya. Voy a dejar de, <ríe> de proyectar aquí. Pues entonces vaya. Te voy a presentar mi información para que pueda quedar un poquito más claro. Ahí está. Racing and falling intonation. Ahí están los niños en sub y baja, sub y baja, porque así es. Sub y baja de Sonido, de entonación. Ajá. Ok. English grammar presents racing and falling intonation. Así es. Y ahí están los chicos, ¿verdad? Divirtiéndose, pero más nos vamos a divertir nosotros con esto. Bien, vamos. Ahí estamos. What is intonation? Mire, hay... O sea, antes que nada, before that, before all, ¿verdad? before everything, sí... You must now, guys, beautiful people, you must know the, the definition or concept from everything. Uh -huh. Así es. Usted tiene que saber el concepto primero. ¿verdad? Porque si no, no, ¿verdad? No estamos primero, no estamos así, ¿verdad? En a tono. Bien. Tiene que conocer. Entonces, ahí estamos. ¿Qué dice ahí? A mí. May somebody read The, the first part of the concept or definition right there, please. Alguien podría leerme ahí solo la primera partecita de intonation, please, por favor. Señorito Caballero. Yo, teacher. Ok, whoever wants to, uh -huh, to be, ok. Quien quiera que. Vamos. Hasta donde dice. Hasta etcétera, etcétera. por lo menos. Hasta por ahí. Trate de leerlo, intonation, trate. intonation can be described mm -hmm. as the moment. Mm -hmm. No. Sí, moments dice, no, ¿cómo es? No. Usted dígalo como usted, yo, yo le voy a corregir, no se preocupe. No, pero ¿cómo se pronuncia? <ríe> no sé cómo se pronuncia. Bye. Bye. I mean, move, diga move. Move. Men. Movement. Movement, exacto, muy bien. Continúe, please, keep on reading. Or varia, varia, variation in fleets to with, to with. We attract fam familiar. Dígalo así, como, como usted lo, 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 lo piensa o lo, lo quiera decir, después le corrijo, no se preocupe. Um, is la level describing, describing uh -huh. levels uh -huh. high, high and low. Uh -huh, cabal, exacto. High and low. Antones fa ¿Sí? falling 
-hmm. falling and racing, mm -hmm. etc. Ok, my claps for you, Miss. ¿verdad? Mis aplausos y mi felicitación para usted. Mire, sí, claro que sí, dice así. Intonation o entonación o pronunciación de las palabras, digamos. Can be described. Repeat, described. 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 Uh -huh. described. Eso. Pueden ser descritas. El can es poder, pero es un poder de habilidad de una agilidad, el can, o sea, el can, pues, ¿verdad? Eso más adelante vamos a verlo con los model auxiliars, ahí toca. Bien, describe as the movement, repeat, movements. Movement. 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 Exacto, movement. exacto. Movement. Esta cuesta un poquito. Variation. 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 Ajá. Pitch. Pitch. Pitch, Pitch. Pitch. ajá. Pitch. To which we... I mean, esta, attach. 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 Uh -huh. attach. 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 attach Familiar. 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 Labels. Labels. Hi. Describe. Describe. Hi. 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 Hello. Hello. Uh -huh. Hi. Hello. Tones. 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 No es el tambor, no es el tambor. Tones, ¿verdad? Falling. 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 No, falling, perdón. Sí, falling. Falling in love. Falling. And racing. And racing. Así es. And racing. No son las pasas tampoco, porque así se dice también pasas. Oiga, racing. Bien. Exacto, bien. Mire, ¿qué quiere decir con eso en español? Que pueden ser descritas, dice las entonaciones, con el movimiento, variación. En cuanto, dice el movimiento o la variación al pasar. In pitch, pitch significa pasar de. A pasar de un lugar a otro o trasladarse. Así. Eso significa pitch. O lanzarse, trasladarse, pasarse de. De un lugar a otro. To which, ¿verdad? Dice que pues, al pasarse, ¿verdad? A aquellos ¿verdad? en los cuales nosotros, ¿verdad? Unimos, ¿verdad? Que niveles... O digamos que familiar levels describing. Los levels son como este, que se puede decir como rótulo, ¿verdad? Pero en este caso son como patrones también, ¿verdad? Describiendo niveles. Levels. Repeat, levels. Levels. Ah, niveles. Niveles. Eh. Ajá. Levels. High mm. significa alto. Póngale ahí, ¿verdad? High, alto, en low, despacio. High, alto. High. Low, bajo, despacio. high es alto. En low, despacio o bajo. Low, ¿verdad? Low es despacio o bajo. Así es. High sounds and low sounds, en otras palabras, ¿verdad? Sonidos altos y sonidos bajos. Ya vamos a ver, ya vienen los ejemplos. No se preocupe, que ahí vamos a ver ejemplos también. Para que le quede claro y los pueda eh, escribir también, tomar nota. En falling and racing, que suben y que bajan, ¿verdad? Niveles altos y bajos, ¿verdad? Y que suben y bajan, fall and raise. Bien. The way voice goes up and down in pitch. Dice que la manera o, o el tipo de voz dice que va de arriba a abajo, up and down, down and up. ¿Verdad? O sea que sí. Pasa, usted va a notar ahí. Usted les va a ir mencionando después los ejemplos, ¿verdad? Y ahí va a ir notando cuáles son más fuertes o cuáles son más altos o cuáles son bajas. Uh -huh. Next one. Intonation is about how we say things. Dice que la entonación es como, o se refiere, o acerca de cómo decimos las cosas, o la manera, pues usted sabe el how, se recuerda, ¿verdad? El how, la manera como decimos todo, las cosas, o cómo es aquello, ¿verdad? Rather than what we say. Repeat esta palabra, rather. 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 Ok, no es el fresco. Tan, what we say. Bien, uh -huh. intonation is about how we say things. Rather significa, el rather es como mucho o muy. Eso significa rather. ¿Vea? Ajá, o más, mucho, muy, ¿vea? Que, el tan significa que. Pero este tan no es, no es el what. No, se, no es igual o parecido al what. Este tan significa para comparar. 
es un comparativo. El tan, ¿verdad? Eso es el qué, pero para comparar. Digamos, por ejemplo, si yo digo, mi primo es más alto que yo. Oiga bien este ejemplo en español. Mm. Mi primo es más alto que yo. En inglés sería así, mire. My cousin is taller than me. Oiga bien, ya ve, ahí va el than me. Que yo le dije, ajá. Significa para entonces para comparar, ¿verdad? Altura, comparar forma, comparar qué color, cualquier cosa. Eso sí, es bien bonito esto, pero ahí vamos. Bien, what we say. Without intonation, repeat esto, without. 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 No. without. Ajá, intonation without. dice, significa sin la entonación, sin la pronunciación o sin el sonido, pues, de la palabra. Mire, que eso, esto también tiene que ver con la fonética, o sea, la ciencia que estudia los sonidos y articulaciones de las palabras. Eso es bien también interesante, eso ya en intermedio creo que se mira todo eso. It's imposible. Bueno, imposible no. It's impossible. Exacto, impossible. 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 Ajá. Casi se, se escribe en español, pero lleva doble S en inglés, ¿verdad? Y impossible, la pronunciación cambia ya también. Possible. Ajá, impossible. Po, ahí, possible, así es. To understand the expressions and thoughts. Repeat esta palabra. Thoughts. 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 Pensamientos. Pensamientos. Thoughts. Así es. Thoughts es pensamientos. That's go. Que van con las palabras. Ah, o sea que también la forma que usted como dice la palabra, como la piensa, ajá, también tiene que ver. Expression and thoughts. O sea, yo pensé una palabra. Digamos en este caso. ¿Cuál? Se me viene una palabra así. ¿Qué? House. Por ejemplo. Casa. Oiga bien. House. ¿A dónde house. lleva la mayor fuerza? ¿A dónde, a dónde lleva alto? En, en how, ¿verdad? House. 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 Ajá. House. Muy bien. Ahí. How. En la última es... Ahí no, ¿verdad? Ahí baja. House, oiga bien. House. House, ¿verdad? O sea que el how ahí lleva en un sonido alto. Y ahí baja. ¿Verdad? Entonces a eso se refiere. Bien. Vamos, pues, como un ejemplo. Bien. All right. Bien. Listen and repeat. Aquí, aquí están. Unos ejemplos, pero también hay algunos errores, fíjese. Usted lo va a identificar muy bien. Los, hay unos errores ahí en esas palabras. Bien. Listen and repeat. Uh, 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 uh. No, 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 no. No, Hombre. no te me pares. Y ajá, ajá, ya encontró uno. You found, ajá, one of them, right? You found one of them. Ya encontró uno por ahí, ¿verdad? Eso me gusta. Vamos a ver. Veo que son bien observadores y eso, eso es bueno. A veces sí, a veces no, pero igual. Aquí sí, aplíquelo. <ríe> Listen and repeat. Rising intonation. Rising intonation. Rising intonation. Rising intonation. I mean, repeat. Are you hungry? Are you, Are you hungry? hungry? Hungry. Ahí lleva, mira la mayor fuerza. Hungry. Ahí sube. Are you hungry? <ríe> claro, usted no lo va a decir así también. Are you hungry? No, no lo va a decir tampoco. <ríe> sí, ¿verdad? Bueno, are you hungry? Pero sí, ahí si usted no te lleva. Ajá. Are you hungry? Ahí, hung. ahí lleva, sube, sube de tono. Ajá. Exacto. Are they new here? Repeat, new. Are new. 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 Are they new here? New here. Sí, porque en este caso, mire, ajá, exacto, el are, el they y el here is falling, they are falling words, they are bajan. Are they new here? Oiga, here, ¿verdad? here, baja, baja un poquito. Would you like some? ¿verdad? Like, ¿verdad? sit, repeat, like. 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 Gustar o preferir significa sit. 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 Coming. 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 So, late. 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 Night. 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 Como está ahorita, ¿verdad? Así es. Work. 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 
News no lo, no, no lo repita porque ya lo dijimos, ¿verdad? Evening, ahí está. Evening. 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 Oiga, a veces decimos evening y no, es if, como if, evening. 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 Good evening. Así es. Bien, así es. Bien, bien, bien. bien. Evening. Ok. Talk. 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 Exacto. Talk. No, no es talk, es talk. 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 Es como... talk. T O K. Así es. Sí, sí. sí. Talk. 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 Como, como. <risa> Talk. Tocar, ¿verdad? Pero en inglés no se dice así. Bien. About. 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 O puede decir about o about. También se, se vale. About. About. Eh, about. about. Acerca de, sobre esto, ¿verdad? About. Ajá. O digamos, es de about. esta forma, ¿verdad? Esto es acerca de. Así es. Here. 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 Ah, ah, verdad que, que se parece con aquí. Here and here, here. ¿verdad? Se parece mucho. Here. Ajá. Así se dice o, escuchar. Escuchar. Oír y escuchar no es lo mismo, ¿verdad? <ríe> no es lo no. Mismo. Oír es porque algo que pasó, ¿verdad? Pasó un camión y yo oí. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Escuchar es poner atención. Exacto, lo que usted está haciendo ahorita y espero que así lo haga siempre. Bien. Here. Yes. <ríe> Exacto. <ríe> Correcti. 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 I, I, there are two mistakes right there. Hay dos errores ahí. ¿Cuáles son? ¿En qué palabra van? Vamos a ver. Ya dijeron una por ahí. Hungry. Hungry, exacto. ¿Y cuál otra? Correctly. 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 En hungry, quítele la, la, la E, por favor. En hungry. Ajá. Ahí táchale en su cuaderno. Y en correctly, agréguele la L. La L. Porque es un adverbio, correctamente, ¿verdad? Así es, adverbio. Todos los adverbios llevan eso, el Y o L e Y al final. Eso, ¿verdad? Todo eso también. Vamos a ver más adelante. Copia los ejemplos entonces. Ok, sí, estamos bien. Ya entre mañana y jueves ya terminamos todo, ¿verdad? Sí, ha sido un gusto sí, estar sure. con ustedes, oiga. Ah, dígame. Es correctly o correctly. Es correctly. Lee. Uh -huh. Así es, mi amigo. Okay. Así es. Nice. Para la pronunciación. Ajá. Correctly. 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 Diga re. Re. Así re. Ajá. Re. Sí, así es, de verdad. Así es. Correctly. Yo tengo problemas con la, con la R en inglés. No sé, o sea, me trabo. Ajá, diga R. Diga. R. R. No siento que tenga problemas. Es que cuando, <ríe> cuando voy leyendo, sí siento que tengo como problemas. Mm, ya. Yeah, okay. La pronunciación, ajá. Diga esta palabra, workable. Workable. No, workable. La siento bien claro. Ajá, workable, ajá. Yo Vamos siento que me enredo todo. Diga esta entonces. Steering. Steering. Vaya. Es como agitar o mover algo, steering, ajá, ah, no, se le oye bien, se le oye bien. <ríe> bien, ahí estamos, ¿verdad? Listen and repeat rising intonation, son los sonidos que suben, palabras que llevan un sonido alto o mayor, ¿verdad? O que suben sencillamente de entonación, eso es todo, eh, así es. Ok, please. Advise me always, right? Whenever you finish your assignments and how to write the sentences right here. Sentences. Repeat sentences. 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 But no, no son aquellos jurídicos, no nada que ver. Son oraciones. The sentences, sí. Son las oraciones. Así se dice. Oh, questions también, ¿verdad? Las preguntas. Pero más, la oración se dice sentences. Así es. Y hay varios tipos. Están las afirmativas, las declarativas, vea, las, vea, las interrogativas, las de pregunta, las, digamos, las que, las imperativas que son de orden. Ajá. Can I sit here? Vea, hay muchas. Muy bien. I'm expecting for you guys. Okay. Whatever answer you will give me right now. 
Espero que sí todos, ¿verdad? Se, se apliquen a la, al siguiente módulo, al módulo 2 sería, ¿verdad? Principiante 2, así es. Eh, voy a preguntar, ¿verdad? Alguien me mandaba por ahí en privado de que si algún mensaje así, voy a preguntar. Uh -huh. Tengo una consulta ya, en mi caso. Dígame, Milton. Este, como yo, el número de teléfono siempre sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pero el, sí, sí. el como la información siempre la envían por medio de WhatsApp. Sí, así es. Y yo ese número de WhatsApp lo perdí. El no anterior, puedo... ¿verdad? Ah, el anterior. Entonces Ajá. estoy escribiendo de un nuevo, pero no estoy agregado al grupo. Fíjese que la vez pasada yo se los mandé y como que no lo agregaron. Lo voy a volver a mandar porque yo sí lo tengo. Personalmente yo sí lo tengo el suyo, ¿verdad? Lo voy a volver a enviar, Milton, así. Para, para Ajá, porque esa es la duda, porque igual me mandaron la información, sí. la confirmación al correo y yo contesté lo, el, sí, contesté el correo. ¿va? Usted va al día también con todo, ¿verdad? Sí, uh -huh, está bien. Ah, pero esa era la duda que tenía. Sí, va, está bien, Milton. Cualquier cosa ahí, pues consúlteme aquí o pues por privado. Muy bien. Va, gracias. Ya sabe. Y si ya terminamos Hola. todo lo de la plataforma, eh, pues no hay nada más que hacer o hay no, algo más. No, solamente este, terminamos las clases, el, ajá, okay. la clase, ¿verdad? En la semana. Okay. Así es, así es. We are going to finish the, our class right throughout the current week, right away, ¿ok? Until next Thursday. Uh -huh. eh, afterwards, I don't know. When, when will... When will what start? Yeah? When will when will we study the new course, right? For you guys. Uh -huh. No sé todavía cuándo, pues, ¿verdad? El siguiente módulo, pero igual, ya, ya pronto, ya luego. Pero sí, espero tenerlos acá, ¿verdad? Y ahí estamos, a la orden. Finish. Finish. All right. How about the rest? ¿Los demás? ¿Todo bien? Finish. 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 Vamos a ver, Finish. Nora, Glendis, Bernardino, yes, eh, Mirna, yes. Margarita, Glendis, Lisette. Ok. Finish. Finish. Finish Excelente. Teacher. Excelente. Dennis, Josué, Daniel también. Vamos a ver entonces la siguiente parte. Ahí estamos. Se abre el telón, baja eso y también. Re... Ah, este es la misma, ¿verdad? Sí, es la misma. Uh -huh. Uh -huh. Es la misma. Esta sería. Vamos a. Uy, cuidado, no se va a caer, muchacho. Se rompe el cristal. The glass is breakable. However. Uy, Dios mío, se cayó. Uh -huh. ¿Por qué? Porque falling, ¿verdad? Ah, significa caerse también. Sí, cuidado. Eh, sepa medir el paso ahí. You must be, you must give, right? You must step out. ¿verdad? Your feet, please, always. Así es. Bien, vamos a, bueno, por acá. Ah, estas son la, lo contrario, las falling. Oiga, oiga esta primero. It's mine. It's mine. It's mine. 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 Ya ve que mine no, no, no tiene mine. Mucho, mucha elevación de sonido. Tiene un poco mine. bajo. It's mine. It's, It's mine. mine. Ajá. It was nine o'clock. Oiga bien, nine o'clock. Sí, porque para dar la hora no lo va a estar gritando. ¿verdad? Nine o'clock, o sea, no, ¿verdad? <ríe> nine bueno, <ríe> si está por ahí así, ¿verdad? <ríe> nine o'clock. Pero claro, exacto. ¿verdad? Jamie se ríe porque quizás ha sido la hora. Oiga, ¿no? <risa> Para todo, grito yo. I don't know. I don't know. Nobody knows, nobody says. <risa> bueno. No, te hablo casi la mayoría de cosas gritando. Vaya usted a saber, dicen por ahí. Bueno. <risa> I was in London. Oiga bien, repeat, London. 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 Ajá, no es London ni London, pero es London. London. On, Sunday, on Sunday. On, on Sunday. On Sunday. On Sunday. I was on in Sunday. London on Sunday. Así, ah, I was in I London was on Sunday. London on Sunday. Ajá, baja, vea. Aunque sale en mayúscula, pero está mostrando que, que baja de sonido. Ese tipo de palabra, ese tipo de información. Ajá. He's studying French. He's studying French. He's ah, studying hay hay, hay French. algunos errores ahí también. Mm. She was going away. Going away. She was going away. Ella se había retirado, se había ido, se había escapado. A ver a dónde anda. Mm, bueno, muchachita. She was going away. Así es. Se fue, dice. Bueno. We'll go for a walk. We'll go for a walk. We'll go for a walk. Iremos de paseo. Walk también es pasear. Paseo. Dependiendo del contexto de la oración. Iremos en este caso es paseo. pasear. Ajá. Iremos de paseo. Pasear a caminar. Caminar o pasear. Por ahí. 
Llegó a Juan Almuera. You want. Oiga, mira, aquí está lo que yo les decía anteriormente. ¿Por qué lleva es el verbo wants, querer? Porque es tercera persona. En este caso es he. ¿verdad? Es él. Él es tercera persona. Ajá. Ya sea en español, en inglés, en cualquier idioma. Wants. Siempre que, el, que usted encuentre este tipo de pronombre en tercera persona, sea he, sea she o sea it's, el verbo solamente, oiga bien, solamente en presente simple va a llevar s. Ya en pasado ya no, ni en futuro tampoco. Solo en presente simple. Just in simple present. You must cuando have. Se... Dígame. Dice, eso es ¿verdad? cuando está hablando en tercera persona. Solo en tercera persona que digamos a he, en este caso es él. She, que es ella, en it, que es eso, o ¿verdad? un objeto, un animal, o cualquier ¿verdad? pertenencia. Así Ahí es. le va a agregar la S al hablar y al escribirlo. Al hablar y al escribirlo, no solo escribirlo, ¿verdad? O a veces se nos olvida, a veces fíjese que yo, bueno, cuando he trabajado con chicos más pequeños así, sí, a veces incluso adolescentes se les olvida eso, ¿verdad? De que sí, a veces yo les he dicho, no, en tercera persona eso, ¿verdad? De que le S siempre, porque sí. Hay veces que se van en eso. O sea, la mayoría, a veces en los verbos, en cómo ubicar la, las consonantes, o que se les olvida la S en presente simple, que en pasado a veces, o a veces el pasado lo traen al presente, y el presente al pasado. No, ¿verdad? Hay que tener cuidado en eso también. A la hora de escribir y hablarlo. Y hablarlo, perdón. By the time you are going to write or speaking or talking something with anybody. Así es. Beef, repeat. Beef. 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 El beef. Beat. Es un asado, es la carne, sí, sí. es el bofe, pues que conocemos aquí, el bofe, Ajá. bofe, Ajá. Decimos, y no es el beef, ¿verdad? es la carne, uh -huh. el asado, muy bien, he wants some beef, I'm afraid I can't, I'm afraid I can't, I can't, I'm afraid I can't, I'm afraid I can't. He wants some beef, I'm afraid I can't. Afraid es como estar, ser, o sea, sentir temor de algo. Afraid. Mm -hmm. Afraid. Are you afraid of darkness, for bueno. example? Temes la oscuridad. I'm afraid of darkness, yeah? of loneliness, la soledad. Yeah? I'm afraid. I'm, I'm afraid. afraid. Uh -huh. Ajá. Así es. I'm afraid. I'm afraid. Sí. No puedo dejar de sentir miedo, dice. I'm afraid I can't. I can't. Ese es el, el negativo de can. Que es la contraction del can not. Uh -huh. Así es. O sea, no puedo I dejar de I tener can. miedo. I'm afraid I can't. ¿verdad? Así I'm es. Exacto. I'm afraid I can't. I can't. I'm It starts doing it now. It starts doing it now. Ah. Doing it now. Pero, but. Oiga bien. Not. Therefore, o por lo tanto, ¿verdad? Mire. Start doing now. Pero, si, pero si, si yo digo en esto, pero mire, si yo digo en esta forma, start doing now, please. Ah, ¿verdad? Cambia muchísimo. ¿Sabe? Esa es una, eh, ¿qué? Una oración imperativa. O sea, que está, le estoy dando una orden a alguien. Digamos que tengo a mis, a mis chicos ahí, ¿verdad? Start doing, doing now, please. Ajá, le estoy dando una orden. ¿Verdad? Ajá, una advertencia. Le estoy como ordenando, mandando a hacer algo. Ajá, en esos casos se aumenta, pero aquí no. Si usted lo dice pacíficamente, si usted no está dando una orden así, ¿verdad? Literal. Start doing now. Como yo le digo, hágalo. No se preocupe. Do not be concerned about that. You are in a progress. You are updated. You are in advance, right? Uh -huh. Así es. Come to the blackboard. Repeat, come. 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 Blackboard. Blackboard. Esta es otra invitación. Esta Blackboard. es como invitación, ¿verdad? Es como invitación o incluso también puede ser una orden. Venga, pase la pizarra. Vaya, pase la pizarra. Ajá. Pero sí, en este caso no le voy a, a obligar. Pase la pizarra, no, no le voy a tampoco a gritar, ¿verdad? ¿no? Pase la pizarra, bueno, si usted, teocráticamente usted se ofrece, ¿verdad? Si no, pues bueno, lo voy a respetar. Pero igual, rompe el hielo. Bien, ahí estamos, ¿verdad? Falling intonation. ¿Por qué? Porque esos tipos de palabras bajan su forma de pronunciación. Así es, muy bien. Copien los ejemplos, please. 
transcribe this information into your notebook. Uh -huh. like efficiently. Así es. Uh, ya casi, almost 10. Just 10 minutes. Bueno, que rápido. Time is running out. Or in a rush, right? Hurriedly. Precisely. No hay alguna duda con esto de, de las falling and racing, racing and falling intonations words? ¿Mm? Ahí va a depender de usted también un poco cómo usted dice las palabras. O sea, usted va a identificar. You are going to identify the kind of sounds according to the racing and falling, either racing or falling intonation words. Mm -hmm. Así es. Yeah, by the time you're going to speak, eh, how you're going to keep in touch with anybody, with someone, uh -huh. you have a chance in how to strike conversations yeah, with anybody, you must identify, you must notice uh, uh -huh, what kind of words are up or down, yeah, are improving or decreasing. Yeah, así es. Eh, sounds. By the words you say. Así es. Bien. Finish. Finish. All right. Uh -huh. Who else? King Mas. Who else? Finish. Finish. All right. Finish. Uh -huh. All right. Let's check the other students right there. Landis, Mirna, Milton, <laughs> Jamie. Finish. Oh, Bernardino, finish. Lisette. Finish. 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 Melida. All right. Finish. Omar. It is Merlini, Manzano. See? ¿Sí? Finish. <laughs> oh, sweet. Uh -huh. Ahí estamos. Bien. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, let's be back until the beginning, ¿verdad? Racing and Falling Intonation, ahí estaba, ¿verdad? Eso era lo, lo que, pues, ¿verdad? A eso se refiere, al tipo de sonido, ya sea altos o bajos, altos o bajos, ¿verdad? Ahí estaba el concepto, ahí estaban los ejemplos. Aquí hay un error, ¿verdad? ¿Usted sabe cuál es? Vamos a ver, ¿a dónde está el error ahí? <risa> ¿Será London? ¿Será going? ¿Será studying? Studying. <risa> uh -huh. Studying, exacto. ¿Qué le falta ahí? Ahí le falta algo. La Y. La Y, exacto. Esa es. Studying. Sí, porque ayer veíamos un ejemplo. Cuando es presente progresivo, sea presente, pasado, futuro, la Y no se suprime aquí. En algunos casos sí. Se sustituye. Aquí no. Aquí solo le va a agregar I N G. Mm -hmm. mm -hmm. Exacto. He's studying French. Ok. Bonjour. Welcome to the uh -huh. Como en Saba y todo eso, ¿verdad? Bueno, ahí vamos. Bien. Fíjense que sí. La gramática del francés es un poquito más complicadita. Un poquito de los verbos también incluso son un poquito. ¿verdad? En cambio, aquí es un poco más fácil. Pero bien, aquí estamos, bien. Entonces, stop sharing this. Bien, vamos a... Vamos a compartir. Next screen. Next information. Ahí estamos, ¿verdad? Bien. Rising and falling intonation. Uh -huh. Ok. Veamos, escuchemos pues acá un poco el video. Hay tiempo todavía. Vamos a ahí. All right. Let's get started by understanding in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Mm -hmm. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. 
In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no. And okay. Okay, my beautiful people. Okay, repeat after me. Is she getting up? Is she getting up? Is she getting up? Getting up? Ah, 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 verdad que el getting. Ajá, iba subiendo de tono. Getting up. Get, getting, getting up. up. Ajá, getting y el up baja. El getting, getting sube, up. ¿verdad? Getting Ajá. Up. El getting sube y el up baja en este caso. Is she getting up? Getting up. Getting up. Ajá. Getting up. Ajá, así es. ¿Se está levantando? Bueno, ojalá, ¿verdad? What's she doing? What's she doing? What's she doing? What's she doing? ¿Qué What's crees? ¿Sube o baja? Doing? Baja el doing. Mm -hmm. What's she doing? What's she doing? Ajá, uh -huh, doing. Así, es una forma suave, cabal. Se cumple ahí porque baja el doing, ¿verdad? Así es. Bien. Are you sleeping? Repeat, Are you sleeping? Are you sleeping? Are you sleeping? Are you sleeping? Sleeping, durmiendo, ¿verdad? Are they sleeping? Sleeping. Ajá. Are they sleeping? What are they doing? What, what are, are they doing? Doing. doing? What are, what are they doing? What are, they, what are they doing? Baja también. What are they doing? En cambio aquí es sleeping, sube. Are they sleeping? Ajá, sube de tono. Sube de tono, sí, es muy bien. Eh. Durmiendo, vamos And a ver. WH questions. Uh -huh. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciations. All right. Bien. Entonces, esos eran los ejemplos, ¿verdad? Ustedes van a notar, ¿verdad? You can notice uh, how which of the following sounds or words are raising or falling intonations or have either falling or raising intonation. Así es, eso es todo, ¿verdad? Bien, ahora estamos con un knowledge head. Notice the intonation, the yes, no, and what, WH questions, and select the correct intonations. Vamos a ver, uh -huh. vamos a ver. Bueno, lo voy a ampliar para que a veces así da mejor el, el audio. Veamos, creo que aquí nos vamos a ir quedando. Bueno, vamos a cubrir mañana y jueves, ahí lo demás. Ya vamos finalizando. Vamos casi a 5, 9, 5 días. ¿verdad? Bien, ok, escuchemos. One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Three, what time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? May I record this, this tape again, please? ¿Puedo otra vez ponerlo? Sí, ¿verdad? Para que lo escuche mejor. ¿Sí? ¿Lo pongo de nuevo? Yes, teacher. Bye. Ok, ahí va. One. One, Are you bien. wearing a coat? Pon atención. Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? All right, bien. Vamos a ver entonces. Bueno, quitemos entonces ya sí. Uh, un minuto. Pero bueno, por lo menos la primera vamos a hacer. Las dos, la dos primeras. Mañana lo, lo seguimos. Bien. Are you wearing a coat? ¿Qué es? Falling or racing? Racing. 
racing, racing. Yeah, exacto. What are you doing now? ¿Qué es? Racing or falling? Falling. Falling. Falling, exacto. Number three. What time is it? Falling. 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 Ajá, falling. Muy bien. Four. La siguiente. It's racing. midnight. It's midnight. Night. Racing. Sí, racing. Sube. No vamos a terminar, sí. Ok. ¿Cuál sería acá? What color t-shirt? Falling. T-shirt falling. falling. And are you from Thailand? Racing. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Exacto. Very Exacto. good. My claps for you guys. Okay, see you tomorrow, That's guys. Uh, have a nice and wonderful tomorrow. night. Have a sweet dreams. Aquí estamos. Nos quedamos hasta aquí entonces. Pásenla bien, oiga. Se me cuidan. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye-bye. It was a pleasure to hang out. <laughs> okay, well, right, right, right. Ahí estamos. Bien. <laughs> Excelente. Good night. Bueno, los tengo que dejar chulos. Ni modo. Ahí estamos. Bye. See you tomorrow. Bye, Cecilia. Bye, Lizette. Bye, Lizette. Leo Mérida. Se le extrañaba, joven. Eleazar. <laughs> Ahí estamos. Muy bien. Bye. See you.